വെൽക്കം ടു ഷെലൻസ് കിച്ചൺ ആർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് പുട്ടാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിപ്പൊടി തേങ്ങ വെള്ളം ഉപ്പ് പാനിലേക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊഴിക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരിപ്പൊടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും പത്തിരി ഇടിയപ്പ പൊടിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ കണക്ക് തെറ്റിയാൽ പുട്ട് ശരിയാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരിപ്പൊടി നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടിൻ്റെ നനവ് കുറവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചാൽ മതി അല്ല വെള്ളം കൂടുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വണ്ണിൽ ഇട്ട് വേണം മിക്സ് ഈ പൊട്ടുപൊടി അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് വണ്ണിട് അപ്പം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ട് വേണം ഈ പൊട്ടുപൊടി എടുക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കരുത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പൊടിക്കുന്ന ജാറിലായിരിക്കണം ഈ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ഈ പുട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പുട്ടുപൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു പുട്ടുകണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നനച്ച പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു നാല് കഷ്ണങ്ങളായി നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ പുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുട്ടിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുട്ട് അടപ്പത്ത് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവി വന്നൊരു ആവി വരുമ്പോൾ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു അര വേവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം പുട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ പുട്ട് കുത്തരുത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പുട്ട് കുത്താൻ പാടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ സോഫ്റ്റ് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കടലക്കറി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൻ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇനി ഞാൻ അടുത്തിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മ